На телеканале Краснодар в прямом эфире главные городские новости в студии Денис Сенькин. Здравствуйте! Прямо сейчас расскажу о важных и интересных событиях. И вот что вы увидите. Последний тоже здесь. Все новые трамваи партии 2020 года прибыли в краевую столицу. Сколько вагонов ждать в следующем году? Отопление в домах и ситуацию с проблемой в ТСЖ «Солнечная». Обсудили в городской администрации, какие решения приняли. Футболисты испанской Севильи прибыли в Краснодар. Горожане готовятся к матчу Лиги чемпионов. Буря мглою, небо кроет, вихри, снежные крутя. Накануне эти строчки вспомнили, кажется, многие краснодарцы. В городе прошел первый настоящий снег. Таких пушистых хлопьев давно не наблюдали в краевой столице. Словом, зима медленно, но уверенно вступает в свои права. Для того, чтобы в самый холодный сезон жителям Краснодара было уютно проводить время дома, специалисты следят за подачей тепла. Эту тему затронули и на главной городской планерке – прошедший традиционно в стенах администрации краевого центра. Провел ее первый заместитель мэра Краснодара Евгений Наумов. Напомню, что отопительный сезон стартовал раньше обычного, 15 октября. Все котельные в краевой столице были запущены по поручению главы города. С начала отопительного периода на территории города Краснодара произошло три технологических отключения на тепловых сетях. Это улица Сурмовская, улица Школьная и улица Гидростроителя. Зона ответственности по данным направлениям – это Краснодар Теплоэнерго АТЭК. С начала отопительного периода в ЕДДС поступили обращения жителей города Краснодара на недостаточное отопление в жилых помещениях. За весь период до сегодняшнего дня поступило 456 обращений. Выполнено 439, и на сегодняшний день у нас в работе, это регулировочная работа, это именно либо ТСЖ, зона ответственности, либо ЦТП, либо ИТП, они занимаются, у нас в работе находится 17 обращений. Все эти работы будут выполнены, и заявителям будут разъяснены все необходимые меры. Из 236 централизованных котельных в городе запущены 235. Одна из них находится в управлении ТСЖ «Солнечная». Руководитель товарищества задолжал поставщику коммунальных услуг около 3,5 миллионов рублей. Газ в котельную поставлять перестали, а без отопления оказались три многоквартирных дома. На прошлой неделе управление по жилищным вопросам инициировало проверку в отношении ТСЖ. В связи с ограничением сейчас проверок согласовали ее с прокуратурой города. Составлен акт о нарушениях. Выдано предписание ТСЖ «Солнечное» о необходимости обеспечить предоставление коммунальной услуги. Также акт составлен в отношении «Газпром Межрегион Газа». Материалы направлены в Государственную жилищную инспекцию края для привлечения к административной ответственности. Евгений Наумов во время совещания отметил и другие важные направления, которым следует уделить большее внимание. Среди них соблюдение мер безопасности по недопущению распространения COVID-19, достройка проблемных жилых объектов и подготовка города к Новому году. Подробнее обо всем расскажет ведущий Виталий Молчанов в свежем выпуске «Делового понедельника». Программа выйдет в эфир сегодня в 19.40. Не пропустите. Меньше, чем на выходных, но все равно много. За сутки в крае врачи подтвердили 173 случая COVID-19. Из них 54 в Краснодаре. Заболели 11 детей. Почти 21 тысяча человек – это общее число заболевших в регионе. Выписаны 14 тысяч. 552 пациента спасти не смогли. В тяжелом состоянии остаются 42 больных. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится около 7 тысяч человек, включая полторы тысячи детей. Проведено миллион шестьсот тысяч лабораторных исследований. Накануне в краевую столицу прибыл 35-й трамвай из партии 2020 года. Таким образом, поставка новеньких усть-катавских вагонов, за которой мы следили полгода, завершена. Очередной трамвай, как и всех его предшественников, доставили в западное депо. Сейчас специалисты готовят к выпуску на маршруты 9 вагонов. 26 новичков в этом году уже вышли на линию и возят пассажиров. Напомню, стартовавшее в 2019 году обновление парка электротранспорта стало самым масштабным для КТТУ за последние 40 лет. 
Обновление подвижного состава идет при поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. По его решению с краевого бюджета Краснодару выделили в общей сложности 3 миллиарда рублей на трехгодичную программу обновления. С ее начала на линию уже вышел 61 новый трамвай. В прошлом году город закупил 35 вагонов. В следующем планируется приобрести еще 30. Все они низкопольные, в их салонах есть электронное табло, USB-розетки и мощные кондиционеры. Масочный режим продолжает действовать в Краснодаре, в том числе и в общественном транспорте. Проверки и рейды, в которых проводят регулярно. На этот раз сотрудники полиции, МЧС и Роспотребнадзора встретились неподалеку от бальной у лечебницы. А дальше все по привычной схеме. Полицейский останавливает автобус и проверяющие заходят в салон. Маски оказались у большинства пассажиров. Очередной раз мы проводим рейдовые мероприятия по масочному режиму. Данные рейды у нас проводятся регулярно, на регулярной основе, три раза в день, утром, в обед и вечером. Масочный режим у нас соблюдается в городе в основном уже почти на 95%. Люди все осознают данную ситуацию, которая происходит сейчас у нас в городе. Все реже и реже приходится напоминать пассажирам об их безопасности. А если маска есть, то и вирус не пройдет, и лицу чуть теплее. В школе молодого предпринимателя прошел последний очный мастер-класс для текущего потока. Программа направлена на популяризацию предпринимательства в Краснодарском крае. Обучение проходит по нацпроекту МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Ученики школы встречаются с успешными бизнесменами и руководителями региона, которые делятся опытом и учат находить точки роста и развивать свое дело. Это уже десятый поток проекта. Впервые в этом году обучение проходило и онлайн. В этом году школа молодого предпринимателя она уже перешла в онлайн. Наша была цель э, захватить все-таки больше Краснодарского края, именно население. Мы э, остались, постарались остаться все-таки в той классике, проводить и онлайн мероприятия, и собирать людей на нашей площадке, чтобы наиболее сложные темы уже на месте обсуждать э, с, с нашими участниками проекта. Благодаря цифровизации обучение перешло в формат нон-стоп, а количество участников проекта возросло почти в 8 раз. В этом году порядка 2800 начинающих и действующих бизнесменов прошли курсы и получили аттестаты об их успешном окончании. Организаторы уверены, что эти знания увеличат результативность работы и надеются, что это подтолкнет предпринимателей к активному использованию услуг поддержки МСП на Кубани. Утро субботы для одних краснодарцев – время отоспаться после рабочей недели, для других – это горячая пора покупок. Солнце еще не взошло, а десятки небольших грузовиков со всего края везли в Краснодар овощи, зелень, мясо и мед. Все они спешили на ярмарке выходного дня. Покупатели высматривают полюбившихся продавцов, а продавцы ждут постоянных покупателей. Качество и ответственность перед потребителем – вот что отличает эту продукцию от той, что зачастую лежит на полках крупных сетевых гипермаркетов. Клиенты знают фермера в лицо. Колбаса из мяса не проходим мимо. Жареная, вареная, копченая, домашняя колбаска. Ярмарок в Краснодаре много. Все за утро не объехать. В минувшую субботу открылись 17 площадок. На них сельхозпроизводители из 39 районов Кубани привезли на продажу почти 268 тонн продукции. На сумму около 27 миллионов рублей. Накануне футбольный Краснодар в чемпионате России обыграл Тамбов со счетом 1-0. А уже завтра горожане на домашней арене встретятся с испанским клубом «Севилья» в рамках групповой стадии Лиги чемпионов. После трех туров подопечные Мурада Мусаева в своей группе располагаются на третьей строчке, испанцы на второй. Прошлый поединок между этими командами закончился поражением горожан. Теперь, чтобы у Краснодара остались шансы на выход в следующий этап турнира, быкам нужно обязательно побеждать. Сделать это будет непросто. Как сложится игра, узнаем завтра. Начало матча в 20.55. На этом наш эфир подошел к концу. Еще больше важных и интересных новостей найдете на нашем сайте tvkrasnodar.ru. Там же вы сможете смотреть прямые эфиры нашего канала. Свежие новости мои коллеги выкладывают на страницах в социальных сетях, а лучшие проекты на YouTube-канале «Ваш Краснодар». Я же с вами прощаюсь. Увидимся на Главном городском.